ഫിലമാന്യ പൗരുഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ കഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ആശംസിക്കുന്നു മിസ്പാ സ്വർഗീയമന്ന എന്ന ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പിന്നെയും എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഈ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പടിയോടെ നിങ്ങൾ മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുവാൻ കത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് വിടാതെ തടയുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക അതേ മക്കളെ നൂടി നേരത്തേക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്കുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ജീവിതം നമുക്കുള്ളൂ ആ ചെറിയ ജീവിതം വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്താൽ ഈ ചെറിയ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ലോകപ്രകാരമല്ല ക്രിസ്തു എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആ ലെവലിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം കർത്താവ് നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നൊരു ദൈവമാണ് പ്രീശലോ കാരണം ഐ മീൻ പോയ വഴിക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് അവരാവശ്യങ്ങൾ അവരാഹാരം എല്ലാം ദൈവം നോക്കിയതാണ് വസ്ത്രം എല്ലാം ദൈവം നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചവരെ ഇങ്ങനെ നടത്താൻ ദൈവം മതിയാവനാണ് ആ ബ്ലെസ്സിങ് എല്ലാ മേഖലയിൽ നിത്യത വരെ ആ ബ്ലെസ്സിങ് എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ ഈ സന്ദേശം കത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനാധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്തു ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു പ്രീശലോൺ പ്രീശലോൺ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു മഴ പെയ്തു ആ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധമായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗം ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹമീൻ ഈ മഴയില്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോളുകളൊക്കെ ഒത്തിരി വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു പലയിടത്തും മഴയില്ലാത്ത ആത്മമഴയില്ലാത്ത വരളിച്ചയുടെ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നു നമുക്ക് അപ്പം മഴയില്ലാതിരുന്നാൽ എന്തുണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ചൂട് കൂടും മഴയില്ലാതിരുന്നാൽ ഊന്തും ഒരുന്നും കിളിച്ചു പൊങ്ങത്തില്ല എന്ത് നട്ടുവെച്ചാലും ഉണങ്ങി നിൽക്കും മഴയില്ലാതിരുന്നാൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പിളരും പ്രീശ്വരോ അപ്പം മഴയില്ലാതിരുന്നാൽ ഐ മീൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഐ മീൻ നഷ്ടങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ഞാനൊരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈമാറുകയാണ് മഴയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വചനം പറയുന്നു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മിന്നൽ പിണർ അയക്കും ഓ ശബറ ഘടക എത്ര പേർക്ക് എന്നോട് കൂടി ആമീൻ പറയാൻ പറ്റുന്നു എത്ര പേർക്ക് എന്നോട് കൂടി കരങ്ങൾ ഒരുത്തിരി സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നു ദൈവത്തിലെ നീ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം പറയുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ ചില വരൾച്ചകൾ വരൾച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിക്കീറും അല്ലേ പല ഹൃദയങ്ങളും ഇന്ന് ക്രാക്ക് ആയിരിക്കുകയല്ലേ വേദനിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരയുന്ന കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കരയുന്ന ഐ മീൻ ശാരീരിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരയുന്ന ഐ മീൻ ദൈവസേനയിൽ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവർ വരെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വരൾച്ചയുടെ അനുഭവമല്ലേ ദൈവത്തിൽ ഇതൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഒരു മിന്നൽ പുണർ തരാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സ്തോത്രം അപ്പം ഏലിയാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞെന്നറിയാം പ്രീശ്വലോ അപ്പം ഏലിയാവിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഐ മീൻ ഏലിയാവ് മഴ പെയ്യരെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ഏലിയാവിന് തിരിച്ചറിവുണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു മുഴക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഏലിയാവിൻ്റെ കാതിലുണ്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വരൾച്ചയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ മീൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നി
ഒരാത്മാവിൻ്റെ മഴ പെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ തളർക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ തളർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ മതിയാവുകളും ആസ്വദിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് സഭാപ്രശ്നങ്ങൾ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളെ മതിയാവുകളും ആസ്വദിച്ചവൻ പറയുക എൻ്റെ കണ്ണ് ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി ആയിരം ഭാര്യമാരെ സ്വന്തമാക്കി പ്രീശ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അവസാനം പറയാം എല്ലാം മായ ഇതിലൊന്നും സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇതിലൊന്നും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ദൈവത്തിലെ ഹാലുലിയോ ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾ മുന്നിലായിരിക്കാം ആത്മീകമായി പല ശുശ്രൂഷകളെ നടുവിൽ നിങ്ങളായിരിക്കാം പല നിങ്ങളെ അറിയുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അകത്തൊരു വരൾച്ചയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം പറയുക ഒരു മീൻ അൽപ്പണറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഒരു മിന്നൽ പണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം ആരാധന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം അവ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഗൾഫിന് പോകാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനും വിസായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിലെ കർത്താവ് ഈ ക്ഷാമം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുത്തിയത് ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാനാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത് അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹലലുയ അവ കർത്താവില്ലാത്ത ഒരു വിടുതൽ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവില്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഭാരമുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിത്യത കാണുമോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരെ ഒരുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സങ്കടം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മക്കളെ പ്രീശലോ ഹാലോലുയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്ന് ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തില്ല അല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമി വന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരേ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലവരായിരിക്കണം എനിക്ക് പൈസ വേണം എനിക്ക് ജോലി വേണം ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് വേണം രണ്ടാൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു വീട് വേണം അവൻ പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ അവർ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ പൈസ വേണം അവർക്കത് കഴിയുമ്പോൾ തലമുറകളെ വേണം അവർക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ വേണം കുടുംബജീവിതം വേണം ഇതല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഏത് മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല നശിച്ചു പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആമി ജീവിച്ച് അവസാനിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര നാൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ആമീൻ അവർക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യം കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവ യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പണിയില്ല ആ പണിയുടെ ഇടയ്ക്ക് പലരും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു തിരയടിക്കുമ്പോൾ തിരമാലി അടിക്കുമ്പോൾ പെടന്നു പോകുക എന്നാൽ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിഞ്ഞതൊന്നും പെടന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരാമീൻ പറഞ്ഞേറ്റെടുത്തേ എന്താണ് പാറ ആ പാറ വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവാകും ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിയുന്നത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ കാണും ഐ മീൻ അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരക രോഗം വന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കടബാധ്യത വർഷങ്ങൾ ബിസിനസ് പൊട്ടി ഇതൊക്കെ പോകുന്നു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു വലിയ വമ്പന്മാർ വരെ നമ്മൾ കണ്ട് ആ മീൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിൽ ചാടി അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിൽ ചാടി മരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കോടികളുടെ അസറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എന്താ ദൈവത്തിൽ കാരണം ക്രിസ്തുവില്ല ക്രിസ്തു ഉള്ളവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും പ്രീശലോട്ട് ഹലലുയ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആ ആ വരൾച്ച മാറുന്ന ഭാഗം ഏലിയാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആ ശ്രദ്ധയെ തരുവാൻ കഥാവിൽ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവന് യഹോവയുടെ അറളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കിഴക്കോട്ട് ചെന്ന് യോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെരീത്തിതോടിനരികെ ഒളിച്ചിരിക്കാം സ്തോത്രം എന്നെ കൽ ദൈവത്തിലെ ആ കാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി മഴ പെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനോട് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് പറയുക നീ എന്ത് ചെയ്യുക നീ കെരീത്തതോടിൻ്റെ കരയിൽ പോകണം എങ്ങനെ പോകണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടണം നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടണം കിഴക്കോട്ട് നടക്കണം യോർദാൻ്റെ കിഴക്കുള്ള കെരീത്തതോട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗം ഒരു
നിന്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം നിന്റെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം നിന്നെ തകർക്കാൻ വരുന്ന ഏകാവിനുപിൽ നീ പെട്ടു പോകാതെ വണ്ണം നിന്നെ ഒളിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ദൈവത്തിൽ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നാളത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നത് എനിക്കും നിനക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സക്രിയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുക ആ മീൻ മതിലില്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് ചുറ്റും ഒരു തീ മതിലായിരിക്കും ഉഠവശം പറക്കന ഞാൻ ആ സന്തോഷം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷം ചെയ്യാമോ ഹാലലി എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു തീം അതില്ല യേശുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായിരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കപ്പറ എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് മതിയാവനെന്ന് ഉറക്കപ്പറ പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തീം അതിലുണ്ട് സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ് സ്തോത്രം പിന്നെ പറയുകയാണ് ഹലലുയ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് എന്നാൽ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യായികയാൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തോട് വറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ അവന് യഹോവയുടെ അറിലപ്പാടുണ്ടായെന്നാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് സീതോനോട് ചേർന്ന് സാരാത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ പാർക്ക നിന്നെ പുലർത്തേണ്ടതിന് അവിടെ ഉള്ള ഒരു വിധവയെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരി ദൈവത്തിലെ എന്നോ കേറ എന്തോ കേറ ഹലോ ലൂയ പലപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നാളുകളെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അല്ലാത്തൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഓരോ ചുവടുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എന്നെ സന്തോഷവരുതനാക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കിരീത്തതോട് വറ്റുന്നേ വറ്റുന്നേ വറ്റുന്നേന്ന് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഏലിയാവിന് അറിയാം എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ വരൾച്ച അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ സങ്കടം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ കണ്ണുനീർ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ആ കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നു നിന്റെ വിഷയം കാരണം അവൻ കൃത്യമായി തന്നെ നിന്നെ പറഞ്ഞയച്ചേക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ നിന്നെ തൊടാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ഹലോ എന്നാൽ സാരാപ്തയിലേക്ക് പോകണം വെള്ളം വറ്റുന്നെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അവിടേക്ക് പോകണം പ്രേശലോ അങ്ങനെ ഏലിയാ അവിടേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രേശലോ ഞാൻ അവിടുന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം യശിയ പ്രവചന പുസ്തകം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളുമല്ല എന്ന് യഹോവ അറിളി ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ഇതാ വ്യത്യാസം ഇതാ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില വഴികളുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വഴിയേ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലതും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വളരെ ചോയ്യാ വളരെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗം തരാൻ പോകുന്ന ഇതല്ല ദൈവത്തിൽ പ്രീസലോ ഏലിയ ഒരു എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടായിരിക്കും സാരാപ്തയിൽ ഒരു വിധവയുണ്ട് ആ വിധവ എനിക്ക് ആഹാരം തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോവുക അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവസാനത്തെ വിറക് വെറുക്കുന്ന ഒരു പട്ടിണിക്കാരിയ സ്ത്രീയാണ് ഏലിയാവ് കണ്ടത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ദൈവദൂത് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകും ഇല്ല ദൈവത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നടത്താൻ മതിയായവനാണ് പ്രീശലോ നിന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ദൈവിക ദൂതുകൾ കോപ്പസിറ്റ് ആയിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും വിശ്വസി രാമീൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസി സ്തോത്രം പറഞ്ഞു വിശ്വസി ദൂതം ഏറ്റെടുത്തേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരൾച്ചയിലിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിരാശയിലിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭാരത്തിലിരിക്കുക പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് സ്തോത്രം പിന്നെ പറയുകയാണ് ആകാശം ഭൂമിക്കും ഇത് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുക നിങ്ങൾ വെറുതെ വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ബി പി ഹൈ ആകുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച്
കാരണം ഈ കൃഷി ഇറക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മഴ പെയ്യാതെ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കൃഷി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മഴയോടെ വേണം അത് വളരാൻ വേണ്ടി ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് അത് ആത്മീകതയിലും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ദൈവത്തിൽ ഒരു മഴ പെയ്യാതെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മഴ പെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷയുടെ വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചാലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നേർച്ച കാഴ്ച നടത്തിയാലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഴ പെയ്യണ്ടേ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു മഴ ആ മഴയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെടും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മഴയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മഴ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഐ മീൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യുകയും അവിടേക്ക് മടങ്ങാതെ വിതപ്പാൻ വിത്ത് തിന്മാൻ ആഹാരം നൽകത്തക്കവണ്ണ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വന്നിട്ട് വിത്ത് എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രശ്നത്തോ അപ്പം ഈ വിത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി വിത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടു അത് വളർന്നു അത് ഫലമായി അത് ഭക്ഷിച്ചു എത്ര മാസം എടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോണം പ്രേശ്വരോ ഏതാണ്ട് ഹലലുയ അടുത്ത വാക്കം ഭൂമിയെ നനച്ച് ഫലവത്താക്കി വിളയിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനമായിരിക്കും അത് വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ മെയിൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് വരുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് തന്ന് മാനിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം മതിയാവന എന്നോട് ചെന്ന് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹലലുയ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് മക്കളെ നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിതച്ച് കിളച്ച് ഐ മീൻ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് നാളുകൾ കാത്തിരുന്ന് മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് തരുന്ന നന്മ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഒരു ആമീൻ പറയാമോ ഹലലു ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കാമോ കർത്താവ് ഇത്ര അടുത്ത് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ഇത്ര ഇങ്ങനെ തരാൻ പറ്റുന്ന ദൈവം അതാ ദൈവത്തിലെ അനേകർ കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതകാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മഴ വരുമ്പോൾ എല്ലാം തകർന്നു പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവൻ്റെ ബിസിനസ്സുകളെ മാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവൻ്റെ തലമുറയെ മാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന ആ മീൻ മുട്ടുമേലിടുന്ന തീരാത്ത വിഷയമില്ല ആ മീൻ ഹാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത നന്മയില്ല ദൈവത്തിലെ അതുകൊണ്ട് നീ തിരിച്ചറിയ നീ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ ഓട്ടം കുറയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന കൂട്ട് ആ മീൻ പത്രോസം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അവന് കിട്ടി ഒരു ആ മീൻ പറയാമോ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളായി തീരണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനപ്പായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ മഴ തരാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അടുത്ത വാക്യം പറയുക നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും ആ മീൻ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ഈ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അങ്ങ് കൈമാറുക ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യശയാവലിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മൻ്റെ സന്ദേശത്തെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരിക എന്താ ദൂത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഐ മീൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും ഈ വരളിച്ച മാറും ഈ ശാപം മാറും ഈ പ്രയാസം മാറും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും ഐ മീൻ പിന്നെ പറയുകയാണ് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കും ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കും എത്ര പേരെന്നോട് കൂടി ആ മീൻ പറയും ആ മീൻ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാരാഗത് കിടക്കുന്ന പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിടുതൽ അവൻ്റെ മേൽ സ്വർഗം അയച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ കണ്ട് പ്രവചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ പിന്നെ പറയുകയാണ് മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടി ആർക്കും ദേശത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും കൈകൊട്ടും അതെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലസ്സിങ് കണ്ട് ദേശത്ത് അനേക മനുഷ്യർ കൈകൊട്ടും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഇത്ര പിടി ഇവരെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മറ്റുള്ള ചോദിക്കുമാർ നിനക്കൊരു കൈയ്യടി ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ മാനിക്കാൻ സ്വർഗം മതിയാകുന്ന സന്ദേശം ഞാൻ കൈമാറുകയാണ് സ്വത്രം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ മുള്ളിന് പകരം സരള വൃക്ഷം മുളയ്ക്കും പറക്കാരയ്ക്ക് പകരം കൊളുന്ത് മുളയ്
ഹലോലിയ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും മടങ്ങി വരികയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏലിയാവിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതും ആ പിന്നെ അതിനുശേഷം കർമ്മയിൽ മലയിൽ തീ ഇറങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാം അധ്യായം കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഐ മീൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എതിരിക്കുകയാണ് മഴയില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് പ്രേക്ഷകർ എന്തിനാണ് മഴ കെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരും അശയുടെ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് മഴ തരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ദൈവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഹലോ ലൂയ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിന് മധ്യേ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മഴ പെയ്യിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയം വന്നിരിക്കുക ഇസബയിൽ തന്നെ കൊല്ലും ആഹാബ് തന്നെ കൊല്ലും അതേ ദൈവത്തിലെ പ്രേക്ഷകോ ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ തകർക്കാൻ ഈ ലോകം എഴുന്നേക്കും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ ഈ ലോകം എഴുന്നേക്കും യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകം എഴുന്നേക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല കാരണം യേശു മതിയായവനാണ് ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി വായിക്കുന്ന ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രശ്നം അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോബയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ശുഷ്കാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിൻ്റെ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിൻ്റെ യാഗപിടങ്ങളെ ഇടിച്ച് നിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയും കൃപയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ചൂരച്ച തണലിടുന്ന് കരയുക അവിടുന്ന് പറയുക മതി കർത്താവ് എന്നെ എടുത്തോണം എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിൽ ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒരിക്കൽ ആരാധിച്ച ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച ഒരിക്കൽ തിരുമേശ പക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞ് ആനന്ദിച്ച ഒരിക്കൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുടുംബത്തെ സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രാപിച്ച നിങ്ങളിപ്പോൾ നിരാശയുടെ പടുകൂടിയിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ സ്വർഗവിത നിങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം തരുന്നു പ്രീശ്വരോ അടുത്ത വാക്യം നീ പുറപ്പെട്ട് വന്ന് പർവ്വത്തിൽ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുക എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ യഹോവ കടന്നു പോകുന്നു ശക്തിയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങളെ കീറി പാറകളെ തകർത്തു എന്നാൽ കാറ്റിൽ യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു കാറ്റിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഭൂകമ്പത്തിലും യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒരു തീ തീയിലും യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു തീയുടെ ശേഷം സാവധാനത്തിൽ ഒരു മൃദുസ്വരം ഹലലുയ ദൈവക്കളെ ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൈയടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുള്ളി ചാടിയാലൊന്നും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തൊന്നുമില്ല പ്രേശ്വരോ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാൽ മതി നീ നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീ നീൻ്റെ നിൻ്റെ ഹൃദയം കൂടെ ദൈവസിൻ്റെ ഒരു സമർപ്പണത്തിന് ഒപ്പ എന്ന് നീ ശാന്തമായി ഇപ്പം വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മൃദു സ്വരത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ആ കർത്താവിൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വാക്യം പറയുക ഏലിയാവ് അത് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് മുഖം മൂടി പുറത്തു വന്നു ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്നു ഏലിയാവെ ഇവിടെ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു ശബ്ദം ചോദിക്കുക നിനക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാര്യം അപ്പോൾ അവനെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞു നോക്കി സൗത്രം ഹാലുലിയ അതിന് അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ ശുശ്രൂ ശുഷ്കാന്തിച്ചു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിൻ്റെ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിൻ്റെ യാഗപടങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കും അവർ ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുക ഈ നാമം പറഞ്ഞവരെയൊക്കെ കൊന്നു ഈ കർത്താവിൻ്റെ സനി വന്നവരെയൊക്കെ അമ്മ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു അമ്മ ഒത്തിരി പേര് കൊന്നെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ നാമത്തിലോ ഈ പേരിലോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ രഹസ്യമായി വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം കർത്താവെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് വയ്യ എന്നെ അങ്ങ് എടുത്തോണേ ഹലോ അവരെന്നെ കൊല്ലും എല്ലെ ദൈവത്തിൽ ഇതല്ലേ നിൻ്റെ ഭയം എന്നാൽ ഇതാ ഒരു ഉത്തരം അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ട് യഹോ അവനോട് അറളി ചെയ്തത് നീ പുറപ്പെട്ട് ദമ്മേശക്കൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഹാമീൻ മടങ്ങിപ്പോകുക നീ എത്തുമ്പോൾ സ്വത്രം അവിടെ ചിലർ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള സന്ദേശം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക പ്രീശ്വരോൾ ഹാമീൻ എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് നീ അവൻ ബാലിന് മടങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലും അവനെ ചുംബനം ചെയ്യാത്ത വായുമുള്ളവരായി ആകെ ഏഴായിരത്തെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൂത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തരികയാ സ്വത്രം
എലിശയെ കണ്ടെത്തി അവൻ പന്ത്രണ്ട് കാളെ പൂട്ടി ഒഴിവുകയായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം പണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ കൂടെ അവനായിരുന്നു അവൻ്റെ മേലിൽ പുതപ്പിട്ടു ഹലോലിയ അവൻ കണ്ടെത്തി ഒരാമീൻ പറഞ്ഞു അവൻ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തണം ചിലരെ കണ്ടെത്തണം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി പിതാവേ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പാ പക്ഷേ ഒരു മഴ ഇവരിലൂടെ പെയ്യാനുണ്ടപ്പാ ദേശത്ത് കുടുംബത്ത് പെയ്യാനുണ്ടപ്പാ അത് ചെയ്യാതെ ചൂരിച്ച തണലിരുന്ന് കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവെ ആലലൂയ നിരാശപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം എഴുന്നേക്കട്ടെ അവരിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്യാമെന്ന വീര്യ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അവർ അറിയട്ടെ മിണ്ടാതിരുന്ന കർത്താവെ എന്നെ എടുത്തോണെന്ന് പറയാനല്ല എന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാനല്ല ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാരുടെ മേൽ കൈമാറുന്ന ആത്മാവിൽ കാണുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ മടുത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടി അവർ എഴുന്നേക്കുന്നല്ലോ കാരാഗത്തെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പത്രോസിന് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ച് കാരാഗത്തിന് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ചന്ദ്രക്കിനെ മേശക്കിനെ അവേദ്രവിനെ കത്തിച്ച് കളയുന്നുകൊണ്ട് കത്തിയിലുള്ള കർത്താവ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഇവരെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ഇവർ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ തലമുറകളെ പകരട്ടെ ദേശത്തിൽ അത്ഭുതവും അടയാളവുമായി മാറട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ കഥാവില്ലവരും അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സന്ദേശം അത് വെറുതെ ഇരുന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് ഉപയോഗിക്കുക കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ കോളുകൾക്കും നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിലും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് തരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഭാരപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശങ്ങളാൽ നമുക്ക് നിത്യത വരെ പോകുവാൻ ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണുന്നവരെ കഥ നമ്മളെ അവിടെ മറക്കട്ടെ ദൈവം അനു